Hello students, welcome to SLAS Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. As you know that we were continuing the story Footprints Without Feet written by H.G. Wells. So, you just see your textbook on page number 28. From there only we have to start the story. Aap logo ne ये जाना कि पीछे कैसे वो दुकानदार को झटके दे करके उससे पैसे छीन करके वो ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट जो है भागा अब यहां आगे स्टोरी कंटिन्यू होगा ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आईपिंग वेयर ही बुक्ड टू रूम्स एट द लोकल इन अब लंदन की भीड़ से दूर जाने के लिए इच्छुक कर रहे थे उसने आईपिंग नामक गांव के लिए जो गाड़ी जो ट्रेन जाती है उसको पकड़ लिया और वहां उसने क्या किया कि जो लोकल जो होटल जैसा कमरा जैसा जो होता है इन जो होता है उसमें दो ठो कमरा उसने दे दिया द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट और सर्दियों के मौसम में एक अजनबी का सराय में आगमन जो था वो होटल में जो आगमन था वो हर प्रकार से एक असाधारण जैसी घटना थी स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपियरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग अब क्या है आप देता है कि वो जो एक अजीब सी घटना तो थी तो ऐसे विचित्र दिखने वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे इसलिए लिखता है टंग्स यानी सब लोग के जुबान पे आएगी कि कौन सा अजनबी है मिसेस हॉल द लैंड वाइफ मेड एवरी इफर्ट टू बी फ्रेंडली और जो मकान लिया जो कमरा लिया था दो उसकी जो मालकिन थी जो सराय की मालकिन थी उसकी पत्नी मिसेस हॉल जो थी उससे दोस्ती करने का मित्रता करने का हर संभव प्रयास की बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. और उसने जवाब क्या दिया? उसने बताया कि ऐसा है कि Iping में मेरे आने का कारण है एकांतवास, solitude है. और मैं अपने कार्य में किसी का दखल अंदाजी नहीं चाहता हूँ. ऐसा बात उसने कह दिया. Besides, an accident has affected my face. और चूंकि वह पूरे सिर्स को पट्टी से ढका हुआ था तो ये ये भी बोला कि इसके अतिरिक्त एक बात और है कि दुर्घटना में मेरा चेहरा बिल्कुल खराब हो गया इसलिए मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड ए व्यू ऑफ दैट द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेंपर अब चूंकि उसने पैसा दिया था तो क्या हुआ कि ग्रिफिन के साथ उसकी बात करने की इच्छा तो थी नहीं तो उसने क्या किया कि संतुष्ट हो गया वो मिसेस हॉल जो है संतुष्ट होकर के उसको एक गेस्ट के रूप में एक गेस्ट है एक अतिथि है एक सन की वैज्ञानिक है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उसने पैसे एडवांस में दिए हैं तो सुशीमती जो हॉल थी मिसेज हॉल जो थी उसके चिड़चिड़े स्वभाव और जो विचित्र आदत उसको वो माफ करने के लिए तैयार हो गई बोले ठीक है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्योंकि उसको पैसा मिला होता है एडवांस में भी मिला होता बट द स्टोल इन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश अब चूंकि चुराया हुआ पैसा था तो क्या हुआ कि चोरी का धन अधिक दिन तक चला नहीं और ग्रिफिन को तुरंत ये एक्सेप्ट करना पड़ा स्वीकार करना पड़ गया तो उसके पास अब नगद पैसा नहीं है सब पैसे उसके खत्म हो गए कैश ही प्रिटेंडेड हाईवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट अब उसने क्या किया कि उसने दिखावा के लिए बताने लगा अपने मालकिन से कि किसी भी पल किसी भी मोमेंट चेक आने वाला है जब चेक आ जाएगा तो मैं इसको कैश करके आपको दूंगा ऐसा उसने सेटिस्फेक्शन के लिए बोला झूठ बोला अब क्या होता है शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड और कुछ ही समय के बाद एक अद्भुत घटना घटी 
curious episode occurred. Adbhut Ghatnagar. Very early in the morning, a clergy man and his wife were awakened by noises in the study. Ab kya hota hai? Ki subha subha, bhoot hi subha, yani bhoor mein. Uske jo study room thai, adhyam ka akshay, uspe soar shun karke, ek clergy man tha, padri tha, aur uski patni jo hai, subha subha jag gai. यानि कि ये साइंटिस्ट अपने स्टडी रूम में बड़ी तेज आवाज किया जिसके कारण उसकी शोर सुन करके एक क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जो है वो जल्दी जग गए क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें पैसों की खनक सुनाई दी और वो खनक कहां सुनाई दी जो क्लर्जी मैन था जो पादरी था पुजारी था उसकी तिजोरी से निकाले जा रहे कोई चोरी कर रहा था विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विथ अ पोकर ग्रैश फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर तो बिना किसी आवाज के और हाथ में एक छड़ जो होता है उसको मजबूती से पकड़ हुए वो पादरी जो है एकदम से अचानक दरवाजा खोला और क्या बोला सरेंडर आत्मसमर्पण कर दो तो अब आप क्या गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है वो होगा वही साइंटिस्ट जिसने जिसके पास पैसे नहीं थे वो चोरी करने के लिए सोचा होगा और वो उसकी आदत भी थी हमेशा ऐसा करता था देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपियर टू बी एम फिर उसकी हैरानी क्या हुई उसका हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि कमरा तो बिल्कुल खाली है He and his wife looked under the desk. वो और उसकी पत्नी ने मेज के नीचे देखा एंड बिहाइंड द कर्टन पर्दे के पीछे देखा एंड इवन ऑफ द चिमनी यहां तक की चिमनी के अंदर भी देखा देर वॉज एंट साइन ऑफ एनी बडी वहां किसी भी व्यक्ति का कोई पहचान चिन्ह भी नहीं था येट द डेस्क है फिर भी तिजोरी तो खुला हुआ था उसकी दराज जो है खुली हुई थी एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग और घर चलाने के लिए जो पैसे रखे थे वो सारे पैसे गायब थे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर अद्भुत घटना है द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे पूरा दिन वो बेचारा क्लर्जी मैन पुजारी जो पादरी कहता है इस बात को ये कैसी घटना है कहा गायब हो गया चोरी करने वाला बट इट वॉज नॉट एन एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ दिस इज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग परंतु यह घटना उतनी अद्भुत नहीं थी जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर ने उस दिन सुबह के थोड़ी देर बाद किया उसका फर्नीचर कुछ किया मिसेस हॉल का फर्नीचर कुछ कर रहा था क्या हो सकता है आप जस्ट देखो कितना भूत वाली कहानी जैसी है द लैंड लॉर्ड एंड इज वाइफ वर्ड अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन क्या हुआ कि सराय का जो मालिक था और उसकी जो पत्नी थी बहुत जल्दी जग गए थे और वो देखकर ये हैरान थे कि वैज्ञानिक जो था उसका कमरा का दरवाजा खुला हुआ था चौड़ा खुला हुआ था वाइड ओपन यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज क्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम प्राय दरवाजा बंद रहता था और उसमें ताला लगा रहता था और वह आग बबूला हो जाता था यदि कोई उसके कमरे में घुस जाता था लेकिन आज दरवाजा पूरा खुला हुआ The opportunity seemed too good to be missed. अब यहां पर यह अवसर इतना अच्छा नहीं था कि वह खोना नहीं चाहते थे वो लोग समझना चाहते थे कि यह कैसा अवसर आ गया जस्ट ऑपोजिट दे पीप्ड अराउंड द डोर उन्होंने दरवाजा के अंदर झांका सॉ नो बडी किसी को नहीं देखा एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट और तय किया कि अब छानबीन करनी चाहिए द बेड क्लोथ वेर कोल्ड बिस्तर बिल्कुल ठंडे पड़े थे बिस्तर के जो कपड़े थे Showing that the scientist must have been up for some time, और ये ऐसा लगता था कि वैज्ञानिक निश्चित रूप से ही कुछ समय पहले ही उठा होगा उठ चुका होगा And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और वह अजीब बात यह भी थी उससे भी ज्यादा कि जो कपड़े और पट्टिया वह हमेशा पहनता था वह कमरे में ही पड़ा हुआ था All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अब क्या होता है कि अचानक जो मिसेज हॉल है अपने कान के नजदीक में सांस लेने की आवाज सुनी 
A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. कुछ क्षण के बाद एक ही क्षण के बाद बिस्तर पर जो टोपी था वो उछलने लगा और उसके चेहरे से आकर के ठकरा गया किसके चेहरे से मिसेस हॉल के देन द बेडरूम चेयर बिकेम एलाइव और जो बेडरूम में जो चेयर रखा हुआ था वो बिल्कुल जिंदा हो गई स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर और हवा में उछलती हुई सीधी उसकी जो पैर है उस पर आके चोट पहुंचाया लेग्स फॉरमोस्ट लिखता है एज शी एंड हर हसबेंड टर्न अवे इन अटेर और जैसे ही वो मिसेस हॉल और उसका पति जो है डर करके जाने के लिए मुड़ा द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम और उससे भी असाधारण बात क्या हुआ कि वो कुर्सी जो था वो दोनों को कमरे से बाहर ढकेल दिया कुर्सी खुद ढकेल दिया एंड देन अपियर टू स्लैम एंड द लॉक द डोर आफ्टर देम और फिर अचानक दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया गया ऐसा हुआ अब देखिए कैसी ये कहानी हो रही है मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स अब क्या होता है मिसेस हॉल जो है लगभग बेहोश होकर के और सीढ़ी से लगा के गिर पड़ेंगी शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज वॉन्टेड बाई स्पिरिट्स अब उनके मन में विश्वास हो गया कि वो कमरा जो है उसमें कोई भूत प्रेत आ गया एंड द स्ट्रेंजर हैड समू इंटर इन टू हर फर्नीचर और ये अजनबी व्यक्ति ही किसी प्रकार से उसके फर्नीचर में भूत को घुसा दिया है माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोड और वह करा करा के बोलने लगी कि बेचारी मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी तो थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ और वह सोच करके कि अब वह कुर्सी मेरे अगेंस्ट में खड़ी हो गई है मैं कुर्सी के पास जाती हूं तो वह मुझे दौड़ाती है वह कुर्सी हमको चोट पहुंचाती है द फीलिंग एमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉस्ड बाई विच क्राफ्ट और पड़ोसियों का जो फीलिंग था धारणा यह थी कि इस मुसीबत का जो कारण है वह जादू टोना है बट विच क्राफ्ट और नॉट वे न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैं होम बिकेम नोन The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब क्या हुआ यह घटना भी फैल गई थी कि ठीक है कि जादू टोना हो या ना हो लेकिन जब पुजारी के घर में चोरी की घटना की खबर फैली तो उसमें यह जो स्ट्रेंज वैज्ञानिक था विचित्र जो वैज्ञानिक था उसके हाथ होने का संदेह होने लगा Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash और संदेह तो और भी पक्का तब हो गया जब उसने नगद धन नगद राशि जो है वो सामने लाया दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी जबकि वह पहले ही कुछ समय पहले ही बोला था उस माना था इस बात को कि उसके पास नगद पैसे नहीं है द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर अब गांव का जो सिपाही है उसको चुपके से बुलवाया गया इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट और सिपाही का इंतजार करने के बजाय श्रीमती जो हॉल है मिसेस हॉल है वह वैज्ञानिक के पास खुद से गई हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपियर फ्रॉम इज एम्प्टी बेडरूम और पता नहीं कैसे अपने खाली बेडरूम से वह अचानक प्रकट हो गया और बोलती हैं आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माय चेयर अपस्टेयर्स मैं जानना चाहती हूं कि तुम मेरे कुर्सी के ऊपर क्या कर रहे थे सी डिमांडेड वो पूछ उसने पूछा एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम टी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक रूम और मैं ये भी जानना चाहती हूं कि तुम एक खाली कमरे में कैसे आ गए और जब मैंने बाहर से ताला लगा दिया था तब तुम कैसे उसके अंदर चले गए द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज फिट टेम्पर्ड अब ये जो साइंटिस्ट है ये जो हमेशा बहुत जल्दी से क्विक टेम्पर्ड हो जाता बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था गुस्सा आ जाता था नाउ इन केम फ्यूरियस अब तो वह डर से पागल हो गई यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम हिसाउटेड वो चिल्ला के बोलना तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं और क्या हूं वेरी वेल आई विल शो यू 
और बोलता है मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस और अचानक उसने पट्टियां हटाई जो मूछे थी विश्कर्स स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज सारा कुछ हटाया नकली नाक सब कुछ उठा के फेंक दिया इट टुक हेम ओनली अ मिनट टू डू दिस और ऐसा करने में उसे केवल एक मिनट ही लगा द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड स्टेरिंग एट हेडलेस मैन और उस बार होटल में बैठे लोग जो है डर कर बिना सिर के आदमी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे अरे ये तो बिना सिर का आदमी है मिस्टर जैफर्स जो कांस्टेबल सिपाही था Now arrived तब तक वो आ गया एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अड तो उसको एक ऐसे आदमी को पकड़ना है गिरफ्तार करना है जो बिना सिर का है बट जैफर्स वॉज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिस्स ड्यूटी लेकिन जैफर्स जो था वो अपना फर्ज निभाने से आसानी से नहीं रोका जा सकता था वो अपना फर्ज निभाया इफ अ मैजिस्ट्रेट वायरेंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट देन दैट दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड With or without his head, यदि मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है तो वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता ही है चाहे वो उसका सिर हो या ना हो देर फॉलोड रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गार्मेंट आफ्टर अनदर अब यहां पर देखो दृश्य कितना अच्छा है कि वहां पर एक बड़ा सा विचित्र दृश्य दिखाई देने लगा जब उस सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया जो धीरे धीरे करके और अदृश्य होता पहले तो उसका सिर नहीं था धीरे धीरे करके उसका सारा बॉडी अदृश्य हो रहा है इनविजिबल हो रहा है क्यों क्योंकि वह एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा था और जैसे जैसे कपड़े उतार रहा था तो जो जो अंग से कपड़ा उतरा वो सब गायब दिखाई दे रहा था फाइनली अ शर्ट फ्री उन एयर और अंत में एक शर्ट हवा में तैर रही थी एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद सम ही कुड नॉट सी एट ऑल और जो सिपाही था उसको ऐसा लग रहा था कि वह ऐसे व्यक्ति को उसके साथ संघर्ष कर रहा है जो बिल्कुल देख ही नहीं सकता उसको इन विजिबल चीज के साथ संघर्ष कर रहा है सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नो कुछ लोग तो उसकी सहायता करने के लिए रफर्स को सहायता करने की भी कोशिश की लेकिन पता नहीं कहां से उन पर ब्लो हो जाता था भूसे लगने लगते थे उसको चोट लगने लगता था ऐसा होने लगा अब क्या होता है कि आगे देखिए इन द एंड इन द एंड जाफर्स वॉज शॉक नॉट अनकस एज ए मेड लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट अंत में क्या होता है कि जो जाफर्स है वो एक अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का जो अंतिम प्रयास करता है उसको ठोकर मारकर बेहोश कर देता है कौन साइंटिस्ट देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइस ऑफ होल्ड हिम और चारों तरफ से एक घबराया हो उत्तेजना से भरा हुआ चीख उभर रहा था उसे पकड़ो उसे पकड़ो ऐसा आ रहा था बट दिस वॉज इजियर सेड डन लेकिन करने की बजाय कहना आसान था कि पकड़ो पकड़ो लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता था ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम ग्रिफिन ने तो अपने आप को आजाद कर लिया था अब कोई जानता ही नहीं था कि उसका हाथ कैसे पकड़ा जाए हाथ कैसे डाला जाए क्योंकि वो तो इनविजिबल हो गया तो सच इज द स्टोरी विद द टाइटल फुट प्रिंट्स विदाउट फीट ऐसा ही किताब का भी नाम है और यही स्टोरी है इसी के नाम पर किताब का भी नाम रखा गया अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। उम्मीद है कि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी लेकिन फिर भी आपको नोट्स की जरूरत होगी अदर स्टडी मटेरियल्स की जरूरत होगी आपको करना बिल्कुल साधारण सा चीज है यूट्यूब चैनल पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे वहां पर टेलीग्राम के लिंक्स दिए हुए हैं क्लास वाइज आप उस लिंक से जुड़ जाए ताकि आपको उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पे आपको नोट्स स्टडी मटेरियल्स मिलता रहे चैनल को और लोगों के बीच में सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें कमेंट करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें वीडियोस के रूप में मिल सके थैंक यू